ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பொலரைசேஷன் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் லைட் ரெண்டு பொலரைட் சொல்லியாக பாஸ் ஆகும்போது அந்த பொலரைடோட ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி லைட்டோட இன்டென்சிட்டி மாறும்னோ அதை மேலஸ்லாக வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்னும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வீடியோவில் அன்பொலரைஸ்டு லைட்டை பொலரைஸ் லைட்டாக மாற்றுற ஒரு சில டெக்னிக்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு நாலு டெக்னிக்ஸை பற்றி இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு <laughs> மின்காந்த அலைகளை மட்டும் அனுமதிக்கும் அந்த தளம் தவிர பாக்கி எல்லா தளத்திலையும் அனுமதிக்காம அப்சார்வ் பண்ணிடும் செகண்ட் ஒன் போலரைசேஷன் பை ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது எதிரொலிப்பின் மூலம் தலைவிளைவு ஆக்கம் ஒரு போலரைஸ் லைட்டை உருவாக்க சிம்பிள் மெத்தட்னா அது இதுதான் ஒரு கிளாஸ் சர்ஃபேஸில் ஏற்படுற ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது எதிரொலிப்பை பயன்படுத்தி லைட்டை போலரைஸ் பண்ணுற டெக்னிக் பேர் தான் போலரைசேஷன் பை ரிஃப்ளெக்ஷன் இதை புரிஞ்சுக்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாலிஷ்டு கிளாஸ் சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதில் ஒரு அன்பொலரைஸ்ட் லைட்டோட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இன்சிடென்ட் ஆகுதுன்னு எடுத்துப்போம் அந்த அன்பொலரைஸ்ட் லைட்டோட வைப்ரேஷன் எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் போகும் அதில் பிளேனுக்கு பேரலாக இருக்க வைப்ரேஷனை டாட்டாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் அண்ட் பிளேனுக்கு பர்பண்டிகுலராக இருக்க வைப்ரேஷன்ஸை ஏரோவாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த மீடியம் மேலே லைட் இன்சிடென்ட் ஆகும்போது ரிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் ரிஃப்ராக்ஷன் ரெண்டுமே நடக்கும் ஒரு விஷயத்தை நல்லா நோட் பண்ணோம்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆன ரேயில் அதிகமாக டாட்ஸ் இருக்கும் இதோட அர்த்தம் என்னென்னா இந்த லைட்டில் இருக்கிற பர்பண்டிகுலர் வைப்ரேஷன்ஸ் மறைஞ்சு இது பார்ஷியலி போலரைஸ் ஆகியிருக்கு அண்ட் ரிஃப்ளக்டட் ரே ஆல்மோஸ்ட் அன்பொலரைஸ்டாக தான் இருக்குது பட் எந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளில் ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டட் ரேக்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இருக்குமோ அப்போ ரிஃப்ளெக்டட் ரே கம்ப்ளீட்டாக பிளேன் போலரைஸ்டாக இருக்கும் இந்த இன்சிடென்ட் ஆங்கிளுக்கு பேர் தான் போலரைசிங் ஆங்கிள் இல்லைனா ப்ரூஸ்டர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை வச்சு பிரிட்டனை சேர்ந்த டேவிட் ப்ரூஸ்டர் அப்படின்ற ஃபிசிசிஸ்ட் என்ன சொன்னாருன்னா ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம் மேலே அன்பொலரைஸ்ட் லைட் போலரைசிங் ஆங்கிளில் இன்சிடென்ட் ஆனால் அந்த ஆங்கிளோட டேஞ்சன் அந்த மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஐபி இதை தான் ப்ரூஸ்டர் லான்னு சொல்லுவோம் இதை புரிஞ்சுக்க இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் இதில் நமக்கு ஒரு அன்பொலரைஸ்ட் லைட் இருக்குது அந்த லைட் பீம் இன்சிடென்ட் ஆகிற ஆங்கிளை போலரைசிங் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் இப்போது லைட் பீம் இன்சிடென்ட் ஆனதில் ஒரு ரிஃப்ளெக்டட் பீம் அண்ட் ரிஃப்ளக்டட் பீம் கிரியேட் ஆகியிருக்கு லா ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் படி ரிஃப்ளெக்டட் பீமோட ஆங்கிள் இன்சிடென்ட் பீமோட ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இதையும் ஐபின்னு எடுத்துக்கலாம் ரிஃப்ளக்டட் பீமோட ஆங்கிளை ஆர்பின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது டயக்ராமில் இந்த போர்ஷனை பாருங்கள் நார்மலுக்கும் பிளேனுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி அதில் ரிஃப்ளெக்டட் ஆங்கிள் ஐபி போக பேலன்ஸ் இருக்கிறத நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பிளேனுக்கு கீழே இருக்கிற நைன்டி டிகிரியில் ரிஃப்ராக்டட் ஆங்கிள் ஆர்பி போக பேலன்ஸ் இருக்கிறத நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆர்பின்னு சொல்லலாம் நாம் முதல்லையே சொன்ன மாதிரி இந்த லைட் போலரைஸ் ஆகி இருந்தால் ரிஃப்ளெக்டட் அண்ட் ரிஃப்ராக்டட் பீம்க்கு நடுவில் இருக்கிற ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படி பார்த்தா அந்த நைன்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபி ப்ளஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஆர்பின்னு இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷனில் ரைட் சைடில் இருக்கிற ரெண்டு நைன்டி டிகிரியை ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற ஆர்பியை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கிற நைன்டி டிகிரியை அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபி நமக்கு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபின்னு இருக்கும் ஸோ ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபி ஸ்னெல்ஸ் லா படி ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் ஐபி டிவைடட் பை சைன் ஆர்பி இதில் ஆர்பிக்கு பதிலாக நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபின்னு போடலாம் ட்ரிக்னோமெட்ரியில் சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் டீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ்ட் டீட்டா ஃபார்முலா படி சைன் நைன்டி டிகிரி மைனஸ் ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஐபின்னு எழுதிக்கலாம் சைன் ஐபி டிவைடட் பை காஸ் ஐபி இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஐபின்னு வரும் ஸோ ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டேன் ஐபி இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு மீடியமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை வச்சு அது மேலே இன்சிடென்ட் ஆகிற லைட்டுக்கு தேவையான போலரைசிங் ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கலாம் 
உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா கிளாஸோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஐபிஎஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ டிகிரின்னு கிடைக்கும் இதுவே வாட்டரோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என் எஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்போது ஐபிஎஸ் ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டிகிரின்னு கிடைக்கும் நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிறது போலரைசேஷன் பை டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் அதாவது இரட்டை ஒளிவிலகலின் மூலம் தலைவிரைவு ஆக்கம் ஒரு கால்சியட் கிறிஸ்டலில் அன்பொலரைஸ்ட் லைட் இன்சிடென்ட் ஆனதும் நமக்கு ரெண்டு ரிஃப்ராக்டட் ரேஸ் கிடைக்கும் இந்த ஃபெனாமினனுக்கு பேர் தான் டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் இது குவாட்ஸ் மைக்கா மாதிரி இருக்கிற சில கிறிஸ்டல்ஸில் நடக்கிற ஃபெனாமினன் போலரைசேஷன் பை டபுள் ரிஃப்ராக்ஷனை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேப்பரில் ஒரு இங்க் டாட் வச்சுக்கலாம் அதை ஒரு ஸ்பெரிக்கல் கேல்சியட் கிறிஸ்டலில் வச்சு அப்சர்வ் பண்ணும்போது நமக்கு இங்க் டாட் டபுள் ரிஃப்ராக்ட் ஆகி நமக்கு ரெண்டு இங்க் டாட் தெரியும் இப்போது இந்த கிறிஸ்டலை ரொட்டேட் பண்ணால் ஒரு இங்க் டாட் ஸ்டேஷ்னரியாக அதே இடத்துல இருக்கும் ஆனால் இன்னொரு இங்க் டாட் ரொட்டேட் ஆகும் இப்படி ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்க இங்க் டாட்டோட ரேவை ஆல்டரி ரேனு சொல்லுவோம் இது லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு உட்பட்டு இருக்கும் நாம் கிறிஸ்டலை ரொட்டேட் பண்ணும்போது சுற்றின இங்க் டாட்டோட ரேவை எக்ஸ்ட்ராடினரி ரேனு சொல்லுவோம் இது லா ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனுக்கு உட்படாது அண்ட் இந்த ரே பிளேன் போலரைஸ்டாக இருக்கும் கிறிஸ்டலுக்கு உள்ள ஆர்டினரி ரே எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் ஒரே வெலாசிட்டியில் தான் ட்ராவல் ஆகும் ஆனால் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரே எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் வேறு வேறு வெலாசிட்டியில் ட்ராவல் ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் ஆர்டினரி ரேவோட பாயிண்ட் சோர்ஸ் ஸ்பெரிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட்டை உருவாக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி ரேவோட பாயிண்ட் சோர்ஸ் எலிப்டிக்கல் வேவ் ஃப்ரண்ட்டை உருவாக்கும் இந்த ரெண்டு ரேஸும் ஒரு குறிப்பிட்ட டைரக்ஷனில் ஒரே வெலாசிட்டியில் போகும் அதை ஆப்டிக் ஆக்சிஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆக்சிஸில் அந்த ரெண்டு ரேஸ்க்கும் ஒரே ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அங்கே டபுள் ரிஃப்ராக்ஷன் நடக்காது இந்த பொலரைசேஷன் பை டபுள் ரிஃப்ராக்ஷனை பேஸ் பண்ணி தான் நிக்கோல் பிரிசம் அதாவது நிக்கோல் பட்டகம் ஒர்க் ஆகுது நிக்கோல் பிரிசம் ஆப்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸில் பிளேன் பொலரைஸ் லைட் உருவாக்க பயன்படுற ஒரு டிவைஸ் இந்த கேல்சியட் கிறிஸ்டல் அதோட பிரெத்தை விட மூணு மடங்கு லென்த் கொண்டதாக இருக்கும் அண்ட் இதோட ஆங்கிள்ஸ் செவன்டி டூ டிகிரி மற்றும் ஒன் நாட் எயிட் டிகிரி இருக்கும் இந்த கிறிஸ்டலோட குறுக்கலை டயகனலாக கட் பண்ணி கேனடா பால்சம்னு சொல்லப்படுற லைட் பாஸ் ஆகக்கூடிய சிமெண்ட்டை வச்சு திரும்ப ஒன்று சேர்த்துடுவாங்க இப்போது இது வழியாக அன்பொலரைஸ்ட் லைட் வரும்போது கிறிஸ்டலுக்கு உள்ள டபுள் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனால் கேனடா பால்சமில் படுற ஆர்டினரி ரே டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷனால் வேறு திசையில் போயிடும் ஏன்னா அதோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கேனடா பால்சமோட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் கேனடா பால்சமை விட ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராடினரி ரே கேனடா பால்சமை தாண்டி பிளேன் போலரைஸ் லைட்டாக வெளியே வரும் நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிறது போலரைசேஷன் பை ஸ்கேட்ரி அதாவது ஒளி சிதறலின் மூலம் தலைவிளைவு ஆக்கம் லைட் ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்னு முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்படி அட்மாஸ்பியரில் போகிற லைட்டோட எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் அட்மாஸ்பியரில் இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை எல்லா டைரக்ஷன்லையும் வைப்ரேட் பண்ணிவிடும் இப்படி வைப்ரேட் ஆன எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரிஜினல் ரேக்கு பேரலெல்லாம் அதே டைரக்ஷனில் ட்ராவல் ஆகும்போது அன்பொலரைஸ்டாக தான் இருக்கும் பட் ஒரிஜினல் ரேக்கு பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் நமக்கு பிளேன் போலரைஸ்ட் லைட் கிடைக்கும் மற்ற டைரக்ஷனில் ஸ்கேட்ரான லைட் பார்ஷியலி போலரைஸ்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோவில் போலரைசேஷனோட நாலு டெக்னிக்ஸ் பற்றியும் ப்ரூஸ்டர் லா பற்றியும் பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்கை பற்றி பார்க்கலாம்